तरंग हे पर्यावृत्त आंदोलन शुदुम्र माध्यम कणागुलर मध्य दिए शक्ति संचारित करु माध्यम कणागुलर स्थायी को स्थानान्तर घटाए ना इटा के बला है तरंग तरंग दुईरण एक हे अनुप्रस्थ तरंग अनुदर्घ्य तरंग ये तरंगे जो क्लैसिफिकेशन आई क्लैसिफिकेशन का मूलत तरंग संचाल दिक्वं तरंग सृष्टिकारी जो कणा आई कणार दिक्कर साथ कत कणे संचालित हो तरंगटी से भित्ति तो अनुप्रस्थ तरंग की अनुप्रस्थ तरंग हे जदि तरंग संचाल दिक्ट एम है जे तरंग सृष्टिकारी कणा जो स्मरण हे तरंग सृष्टिकारी कणाटर जो स्पंदन हे स्पंदन दिक जे दिखे आ तरंग संचाल दिक ठीक तरह नाइनटी डिग्री ते थे समकोणे संचालित है से धरण तरंग के बला है अनुप्रस्थ तरंग हमें आर तरंग सृष्टिकारी कणा अर्थात तरंग सृष्टिकारी कणाटर जो स्पंदन दिक धरे नहीं तरंग सृष्टिकारी एक कणा स्थिर अवस्था व साम्य अवस्था ये अवस्थान छो से से स्पंदन माध्यम प्रथम ए थे के आस्ते 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 समय बीते पोछाय बी थे से आर आस्ते आस्ते नीचे दिखे आस्ते आस्ते ए पोछाय पोछान पर से आरो ए सी बिंदुते पोछाय अर्थात तर स्पंदन दिक हे ए आर बी थे ए सी बराबर एन यणाटर स्पंदन कारण जदि तरंग संचालित है तरंगटी जदि ए थे के डी बिंदु बराबर संचालित है तो हमें यही धरण तरंग के बोल अनुप्रस्थ तरंग अनुप्रस्थ तरंग क्षेत्र तरंग सृष्टिकारी कणा ए बिंदु थे बर दिखे स्पंदित हो बिंदु थे बर दिखे स्पंदित हे बी थे ए आर सी अर्थात ए बी ए सी एभवे स्पंदित हे स्पंदन कारण तरंगटी संचालित हे ए डी बराबर अर्थात ये तरंग के बला है अनुप्रस्थ तरंग कारण ये तरंगटी संचाल दिक्वं तरंग सृष्टिकारी कणार स्मरण दिक व स्पंदन दिक परस्पर नाइनटी डिग्री आ समकणे अवस्थान कर तरंग बला है अनुप्रस्थ तरंग एबी अनुदर्घ्य तरंग अनुदर्घ्य तरंग हे एक उदाहरण दी अनुदर्घ्य तरंग एक कमन उदाहरण हे शब्द तरंग भोकाल कर माध्यम जो शब्द सृष्टि करी तक से शब्दी प्रथम मुख थे मुख संलग्न जो बतास आतासर स्तर हमें कल्पना करते रखम बतासर स्तर आ जो शब्द तरंग बतासर स्तरे आसे तक शब्द तरंगटी बतास स्तर स्तर एक प्रेसार क्रिएट कर प्रेसार फले शब्द तरंग संलग्न जो स्तर आई स्तरगुल संकुचित है अनेकटा तर परवर्ती स्टेपे ये स्टेप वन जो स्टेप टू ते आसे तक बतासर स्तरगुल अवस्था है यक संकुचित तर परवर्ती स्तरगुल तुलनामूलक प्रसारित अवस्था थे ये संकुचित स्तर टी कि संकुचित स्तर टी परवर्ती बतासर स्तर आयु स्तर आ प्रेसार दिवे चाप सृष्टि कर फले संकुचित स्तर टी प्रसारित
তার পাশের স্তরটি সংকুচিত হবে এভাবে শব্দ তরঙ্গ অর্থাৎ স্পন্দনের ফলে শক্তি বাতাসের স্তরের মাধ্যমে এভাবে সংকোচন প্রসারণ সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে সামনের দিকে সঞ্চালিত হবে তো এই সংকোচন এবং প্রসারণের দিকটি কোন দিকে আমরা সেটা একটু খেয়াল করি দেখা যাচ্ছে যে প্রথম অবস্থায় যখন শব্দ তরঙ্গ একটা প্রেশার ক্রিয়েট করল তার দিক ছিল এ থেকে বি এর দিকে অর্থাৎ সংকোচন প্রসারণের দিক এ থেকে বি এর দিকে দেখা যাচ্ছে যে এই শব্দ তরঙ্গের সঞ্চালনটাও ঠিক এ থেকে বি বরাবরই যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি শব্দ তরঙ্গের সঞ্চালনের দিক এবং স্পন্দনের দিক একই সমান্তরালে অবস্থান করছে অর্থাৎ যদি কোনো শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গের সঞ্চালনের দিক এবং স্পন্দন সৃষ্টিকারী কণার স্মরণ বা স্পন্দন সৃষ্টিকারী কণার স্পন্দনের দিক একই দিকে থাকে বা সমান্তরালে থাকে তাহলে সে ধরনের তরঙ্গকে বলা হয় অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ চলো এবারে আমরা তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি নিয়ে আলোচনা করি প্রথমেই আমরা পর্যায়কাল নিয়ে কথা বলবো পর্যায়কাল বলতে কি বোঝায় সরল দলক একটি পর্যাবৃত্ত গতি সম্পন্ন একটি কণার উদাহরণ সো আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি এবং উদাহরণ দিতে পারি মনে করি একটি সরল দলক এই অবস্থায় আছে তো সরল দলকটি কি আমরা ফোর ডিগ্রির থেকে কিছু কম এই অবস্থানে নিয়ে ছেড়ে দিলাম তাহলে দোলকটি এ থেকে বি বিন্দু হয়ে সি বিন্দুতে চলে যাবে এখন আমরা এটা যদি একটা স্টপ ওয়াচ চালু করে কাজটা করি তাহলে এ থেকে সি বিন্দু পর্যন্ত গিয়ে আবার সি থেকে এ বিন্দুতে সরল দোলকটি ফিরে আসতে যে সময় নিবে এই সময়কে বলা হবে পর্যায়কাল অর্থাৎ একটি পূর্ণ দোলন বা একটি পূর্ণ স্পন্দন সৃষ্টি করতে যে সময় নেয় এই সময়কে বলা হয় পর্যায়কাল পর্যায়কালকে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বড় হাতের টি যেহেতু এটি একটি সময় যে সময় নেয় এ কারণে পর্যায়কালের একক হয় সেকেন্ড এবার আমরা আলোচনা করব আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি কম্পাঙ্ক নিয়ে কম্পাঙ্ককে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় অনেক সময় এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় কম্পাঙ্ক হচ্ছে দোলনকাল বা পর্যায়কালের বিপরীত রাশি অর্থাৎ একটি স্পন্দন গতিসম্পন্ন কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ স্পন্দন বা পূর্ণ কম্পন সৃষ্টি করতে পারে তাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক আমরা এবারও সরল দোলক নিয়ে চিন্তা করতে পারি উদাহরণ দিতে পারি মনে করি একটি সরল দোলক এক সেকেন্ডে এ বিন্দু থেকে আমরা যদি এ বি বিন্দুতে টেনে নিয়ে সরল দোলকটি ছেড়ে দেই তাহলে বি থেকে সি বরাবর সরল দোলকটি চলে যাবে এভাবে আবার ফিরে আসবে একটি দোলন সম্পন্ন করল এখন আমরা ধরে নিলাম যে সরল দোলকটি এক সেকেন্ডে মোট এক সেকেন্ডে এন সংখ্যক 
দোলন সম্পন্ন করতে পারে যদি এক সেকেন্ডে এন সংখ্যক দোলন সম্পন্ন করে তাহলে আমরা বলব যে এই দোলকটির কম্পাঙ্ক হচ্ছে এন কিন্তু আমরা কি জানি আমরা জানি যে একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় নেয় তাকে বলা হয় দোলনকাল বা পর্যায়কাল তাহলে আমরা বলতে পারি যে টি সেকেন্ডে একটি স্পন্দনশীল কণা একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করে এখন এক সেকেন্ডে তাহলে সে কতটুকু স্পন্দন সম্পন্ন করবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি আমরা জানি যে এক সেকেন্ডে যে স্পন্দন সম্পন্ন পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করে তাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক একে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ আমরা এক সমান লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি এরপরে আসি তরঙ্গ দুর্ঘকে তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কণা তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কণা একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করবে পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় নেবে এবং সেই সময় তরঙ্গটি যে দূরত্ব অতিক্রম করবে সেই দূরত্বকে বলা হয় হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং একে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ সংঘাতে এভাবে দিতে হবে তরঙ্গ সৃষ্টিকারী একটি কণা একটি পূর্ণ স্পন্দন সৃষ্টি করতে যে সময় নেয় বা একটি পর্যায়কালে যে সময় সৃষ্টি হয় সেই সময়ে তরঙ্গটি একটি নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবার আমরা জানব তরঙ্গ বেগ কি তরঙ্গ বেগ হল একটি তরঙ্গ এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় তরঙ্গ বেগ একটি তরঙ্গ নির্দিষ্ট দিকে এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় তরঙ্গ বেগ আমরা কি জানি আমরা জানি যে পর্যায়কাল অর্থাৎ একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় নেয় সেই সময়ে অর্থাৎ টি সময়ে একটি তরঙ্গ তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তাহলে এক সেকেন্ডে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে ল্যামডা ডিভাইডেড বাই টি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি যে এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় তরঙ্গ বেগ তরঙ্গ বেগকে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ভিকলস টু ল্যামডা ডিভাইডেড বাই আমরা কিছুক্ষণ আগে জেনেছি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং তরঙ্গ বেগের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ভি ইকুয়ালস টু ল্যামডা ডিভাইডেড বাই টি তার আগে আমরা জেনেছি যে কম্পাঙ্ক এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি এখন আমরা তরঙ্গ বেগ ভি সমান লিখতে পারি ল্যামডা গুণ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি এটা সমান লিখতে পারি ল্যামডা গুণ এফ কারণ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি সমান হচ্ছে এফ অর্থাৎ আমরা প্রমাণ করলাম ভি ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা এবার একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যদি এই সম্পর্ক থেকে ভি ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা সম্পর্ক থেকে যদি বলা হয় যে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তরঙ্গের 
তরঙ্গ বেগের সাথে সেই তরঙ্গটির কম্পাঙ্কের সম্পর্কে সম্পর্কটি কেমন হবে অর্থাৎ স্থির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তরঙ্গের ক্ষেত্রে তরঙ্গ বেগের সাথে তরঙ্গের কম্পাঙ্কের সম্পর্ক হবে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু এফ একইভাবে একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তরঙ্গের জন্য তরঙ্গ বেগের সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক হবে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু ল্যামডা আমরা তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য থেকে জেনেছি যে নির্দিষ্ট মাধ্যমের জন্য একটি তরঙ্গের বেগ নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাধ্যমে একাধিক তরঙ্গ সৃষ্টি করলে তরঙ্গের বেগ একই থাকবে মনে করি আমরা বায়ু মাধ্যমে একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করলাম সেই তরঙ্গের তরঙ্গ বেগ ভি ওয়ান তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক এফ ওয়ান এবং তরঙ্গটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা ওয়ান এবং অপর একটি তরঙ্গ সেখানে সেই একই মাধ্যমে সৃষ্টি করা হলো বায়ু মাধ্যমে তার তরঙ্গ বেগ ভি টু কম্পাঙ্ক এফ টু এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা টু আমরা জানি যে নির্দিষ্ট মাধ্যমের জন্য তরঙ্গ বেগ সমান হয় অর্থাৎ বায়ু মাধ্যমের জন্য ভি ওয়ান এবং ভি টু পরস্পর সমান হবে এই সম্পর্ক থেকে আমরা লিখতে পারি এফ ওয়ান ল্যামডা ওয়ান ইকুয়াস টু এফ টু ল্যামডা টু এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ টু ইকুয়াস টু ল্যামডা টু ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ওয়ান এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্ক এই সম্পর্ক থেকে আমরা কি দেখতে পাই একটু বিস্তারিত আলোচনা করি এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ টু ইকুয়ালস টু ল্যামডা টু ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ওয়ান টিউটোরিয়ালটি কেমন লাগছে বন্ধুরা লিখে জানাতে পারো নিচের কমেন্ট বক্সে আর ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলে যেও না কিন্তু অর্থাৎ এই ধরনের ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা লিখি সেটা হচ্ছে যে কম্পাঙ্ক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় কখন যখন নির্দিষ্ট মাধ্যমের কথা বলা হবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাধ্যমে তরঙ্গ বেগ একই থাকবে এবং নির্দিষ্ট তরঙ্গ বেগের জন্য কম্পাঙ্ক হবে তরঙ্গটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ কম্পাঙ্ক যত কম্পাঙ্ক আমরা যদি বাড়াইতে চাই তাহলে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিমাণটা কমিয়ে দিতে হবে এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি আমরা বাড়িয়ে দেই তাহলে কম্পাঙ্কটা কমে যাবে কোনো একটি তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তিন গুণ বৃদ্ধি করলে তার তরঙ্গ বে তরঙ্গ তরঙ্গের কম্পাঙ্কটি তিন গুণ হ্রাস পাবে আজ এ পর্যন্তই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় চাইছি